धार्मिक पूजा टॉकटाइम में आपले सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत आजचा आपला विषय आहे हृदयाचे विकार आणि आयुर्वेदिक उपचार आणि या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत वैद्य गौरी मंदार बोरकर सगळ्यात आधी मी तुम्हाला त्यांची थोडक्यात ओळख करून देते वैद्य गौरी मंदार बोरकर या आयुर्वेदाचार्य असून यांनी बी एमएस करून आयुर्वेदात एमएस ची पदवी जी आहे ती संपादन केलेली आहे त्यासाठी सादर केलेल्या प्रबंधासाठी त्यांना सेंट्रल गव्हर्नमेंटतर्फे ग्रांट सुद्धा देण्यात आलेली आहे तसेच त्यांनी संस्कृत विषयामध्ये एमए ही पदवी सुद्धा संपादन केलेली आहे डॉक्टर गौरी बोरकर या आयुर्वेद तज्ज्ञ असून गेली सतरा वर्ष त्या डोंबिवली आणि ठाणे येथील नौपाडा आणि घोडबंदर रोड इथे आपली सेवा देत आहेत त्याचप्रमाणे पुणे इथे सुद्धा ते आपली विजिट पुरवत असतात कोल्हापूर विश्वती इथे मानव चिकित्सक म्हणून सुद्धा त्या कार्यरत असतात त्याचप्रमाणे हार्ट डिसीज असेल किडनी डिसऑर्डर असेल डायबिटीस असेल स्त्रीरोग वंध्यत्व म्हणजेच इनफर्टिलिटी असेल वातव्याधी मणक्याचे विकार यासारख्या अनेक आजारांवर आयुर्वेद आणि पंचकर्म याच्या चिकित्सेनं त्यांनी आतापर्यंत अनेक दुर्धर आजार सुद्धा बरे केलेले आहेत त्याचप्रमाणे कॅन्सर सारख्या दुर्धर आजारांवर सुद्धा त्यांनी आयुर्वेदिक उपचार करून त्या रुग्णांना यशस्वी असं संपादन यश दिलेलं आहे त्याचप्रमाणे आयुर्वेदिक औषधे असतील आणि पंचकर्म असतील यामुळे सुद्धा रुग्णांना भरपूरसा फरक असा पडलेला आहे औषध उपचार आणि पंचकर्म यासोबतच आहार आणि योग सल्ला देखील डॉक्टर देत असतात डॉक्टर आपल्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत त्यांचं स्वागत करूया आणि लगेचच आजच्या आपल्या चर्चेला सुरुवात करूया मॅम सगळ्यात आधी आमच्या स्टुडिओमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत नमस्कार आजचा आपला विषय आहे हृदयाचे विकार आणि आयुर्वेदिक उपचार खरं तर तुम्ही इतकी वर्ष आयुर्वेदाची सेवा पुरवताय तर सगळ्यात पहिला प्रश्न मला तुम्हाला असा विचारायचा आहे की आयुर्वेदामध्ये हृदयाच्या विकारांबद्दल काय विशेषतः हा सांगितलेला आहे किंवा काय विशेष सांगता येईल याबद्दल काय सांगायचं कसं आहे ना की सगळ्यात पहिल्यांदा हृदयरोग असं म्हणल्यानंतर छातीत दुखतोय डावा हात दुखतोय किंवा लगेच टेन्शन यायला लागतं सगळ्यांना आणि याची सुरुवात मात्र कशी असते ना ती एका दिवसात घडत नसते अनेक दिवसांपासून होत असते त्याच्यामुळे नित्य आहार विहार जो आहे तो चांगला ठेवणं हे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे आणि हृदयाची उत्पत्तीचा जर का आपण विचार केला तर पुंडरिके आणि सदृशम हृदयम सात अधोमुखम असं म्हटलेलं आहे म्हणजेच काय तर कमळासारखं तर हृदय आहे तर कमळासारखं म्हणजे कमळ जसं असं अधोमुख असतं त्याप्रमाणे आणि त्याचा जो दांडा असतो ना तर तो जो असतो तर आपल्याला आर्च ऑफ एवटा आणि असेंडिंग एवटा आर्च ऑफ एवटा आणि डिसेंडिंग एवटा असं करून जो डिसेंडिंग एवटा डिसेंड अशी होते ना तो भाग जो आहे तो म्हणजे यकृत ह्याचं जे पोषण आहे म्हणजे कमळ जर चांगलं राहायचं असेल तर त्याचं पोषण चांगलं असायला पाहिजे तसं हृदय जर चांगलं राहायचं असेल ना तर यकृताचा भाग जो आहे तो चांगला असायला पाहिजे म्हणजे यकृता ही मोठी कन्व्हर्टिंग सिस्टीम आहे यकृतामध्ये तर ते जर चांगलं असेल ना तर निश्चितच हृदयाच्या संदर्भामधलं आरोग्य चांगलं राहतं त्याच्यामुळं आहारावरती अवलंबून ह्या सगळ्या गोष्टी राहतात कारण की आहाराचं पचन करणारा भाग हा यकृत आहे त्याच्यामुळे तुम्ही काय खाताय किती खाताय कसं खाताय किती वेळा खाताय ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत ना त्या खूप महत्वाच्या आणखीन एक महत्वाचा भाग म्हणजे चौथ्या महिन्यामध्ये हृदयाची व्यक्ती सांगितली ज्या वेळेला गर्भपोटामध्ये वाढत असतो त्यावेळेला तर चौथ्या महिन्याची जी औषधं आहेत मासोमासिक काढे ज्याला आपण म्हणतो तर ती सुद्धा पुढे जरी जन्म झाल्यानंतर सुद्धा हृदयाच्या संदर्भात काही विकृती असतील तर ती चौथ्या महिन्यातली औषधं आहेत ना तर ती आपल्याला वापरता येत असतात तर हे एक वेगळं आयुर्वेदाच्या अनुसार गोष्टींचा आपण विचार निश्चित करायला नक्कीच ज्याप्रमाणे तुम्ही सांगितलं की आयुर्वेदाच्या दृष्टीने हृदयाच्या कोणकोणत्या महत्वाच्या गोष्टी आहेत किंवा कुठल्या विशेष गोष्टी समजल्या जातात मात्र मला असं विचारायचं आहे की हृदयाच्या विकारांचे जे प्रकार आहेत ते आपण पाहिलेले आहेत मात्र आयुर्वेदानुसार याचं काही वर्णन वेगळ्या पद्धतीनं केलेलं आहेत का कशा पद्धतीनं कसं आहे की हृदरोग म्हणल्यानंतर एक दोन तीन गोष्टी सर्वसामान्य लोकांना माहिती असतात ते म्हणजे छातीत जड होणं किंवा हृदयाचा आकार वाढणं किंवा त्याच्यानंतर हार्ट अटॅक येणं ज्याला आपण कॉमनली म्हटलं जातं तर ह्याच्याहीपेक्षा ना कफचे हृदरोग पित्तचे हृदरोग वातचे हृदरोग कृमीचे हृदरोग अशा पद्धतीचे वेगवेगळे हृदरोगाचे प्रकार आहेत बऱ्याच वेळेला असं लोकांमध्ये जनमानसामध्ये असं असतं की आता हे नवीन आजार आले तर ह्याचं वर्णन जुनं कुठे आयुर्वेदामध्ये असणार आहे तर असं निश्चितच नाही आहे तर ह्याचं डिटेल वर्णन संपूर्ण ग्रंथांमध्ये सापडतं आणि त्याच्यासमोर त्याचे प्रकारही आहेत आणि त्या पद्धतीने जर का निदान करून चिकित्सा दिली गेली ना तर निश्चितच त्याचा फायदा रुग्णांसाठी खूप चांगला दिसतो नक्कीच ज्या पद्धतीनं तुम्ही सांगितलं की आयुर्वेदामध्ये नेमके कशा पद्धतीने याचे प्रकार केले गेले मात्र कुठल्याही आजाराची कारणं जर आपल्याला लक्षात आली तर त्याच्यावर उपचार करणं जे आहे ते आपल्याला खूप सोपं जात असतं हृदय विकाराची अशी काही विशेष कारणं आयुर्वेदामध्ये सांगितलेली आहेत का जी कारणं आपल्याला पहिल्यापासून लक्षात आली तर आपण त्याच्यावर उपचार करणं सोपं पडू शकतं निश्चित काय सांगतो ना की सगळ्यात पहिली आणि महत्वाची गोष्ट आपल्याला असं माहीत असते की कुठल्याही मनावरती धक्का देणारी किंवा मनाला त्रास देणारी गोष्ट झाली ना तर हृदयामध्ये आपल्याला त्रास होतो किंवा हृदय धडधडतं त्यामुळे काही मेंदू धडधडत नाही बरोबर सो
तर परिस्थितीवरती अवलंबून नसतो आनंद आपल्या स्वतःवरती अवलंबून असतो आणि तो कसा शोधायचा आहे हे जे आहे ना ते प्राणायाम आणि योगासनांमधनं आपल्याला समजत असतं त्यामुळे मनाचा संबंध ह्याच्यामध्ये आहे मनाचं अवस्थिती स्थान हृदय सांगितलेले आहे आणखी दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे मन हृदय जे आहे ना तर ते रसजन हृदय विद्यात असं आहे तर रसाशी संबंधित हृदय आहे आणि रस हा सगळ्यात पहिला धातू आहे जे रसरक्त माउस मेद असती मज्जा शुक्र म्हणतो आणि रसाचं जे पोषण आहे रसातनं ते आहार आहारातनं जे पोषण आहे ना त्याच्यापासून रसधातू बनतो तसंच मनाकडे सुद्धा त्याचं पोषण जात असतं त्याच्यामुळे तुम्ही आहार जर का सात्विक घेतलात वरण भात भाजी पोळी वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी निश्चित जर का रेग्युलर घेत गेलात तर मग मनावरती त्याचा परिणाम चांगला येतो दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे हृदय हे सिरा मर्म म्हणून सांगितलं आहे आयुर्वेदात एक वैशिष्ट्यपूर्ण चिकित्सा आहे की मर्म चिकित्सा ज्याला आपण म्हणतो की शरीरामध्ये अनेकविध मर्म सांगितले त्याचे प्रकारही सांगितले आहेत अस्थी मर्म सिवनी मर्म किंवा सिरा मर्म या पद्धतीनं तर तसं हे जे हृदय आहे ना ते सिरा मर्म म्हणून सांगितलं मर्म म्हणजे काय तर त्याच्यावरती जर का कोणत्याही प्रकारचा आघात झाला तर लगेचच खूप मोठी कुठली तरी लक्षणं निर्माण होतात त्याला मर्म असं म्हणतात चरक चिकित्सेमध्ये ह्याच्यासाठी त्रिमर्मी अध्यायमन एक विशिष्ट अध्याय सांगितले आहेत त्याच्यामध्ये शिरो हृदय आणि बस्ती हे तीन मुख्य मर्मांचा विचार केलेला आहे सो त्याच्यामुळे हा मर्माच्या चिकित्सेचा विचार जो आहे ना तो आयुर्वेदामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आलेला आहे आणि आपल्याला असं वाटतं ना की आत्येक चिकित्सा म्हणजे अचानक काही झालं तर काय उपयोग आयुर्वेदाचा तर तसं नाही आहे अचानक ज्या होतात किंवा पटकन ज्याची संप्राप्ती घडते अशा ज्या चिकित्सा आहेत ना ते मर्म चिकित्सेतनं जर आपण बघितलं गेलं तर निश्चितच आपल्याला फायदा दिसू शकतो नक्कीच ज्या पद्धतीनं तुम्ही सांगितलं की कारण कशा पद्धतीनं आपल्याला लक्षात येऊ शकतात आणि त्यावर आयुर्वेदानुसार कसे उपचार आपल्याला शक्य होऊ शकतात मात्र मला असं विचारायचं की नैसर्गिक अवरोध असेल आणि हृदय याचा सुद्धा एकमेकांशी काही संबंध आहे का आणि आहे तर तो कशा पद्धतीनं आहे मला वाटतं हे आजपर्यंत इतक्या ह्याने कोणी सांगितलं नसेल बरं तुम्हाला काय सांगता येईल आपण कसं आहे ना की आपल्या शरीरामध्ये वेगवेगळे वेग असतात शारीरिक आणि मानस वेग म्हणून असतात म्हणजे ज्याला आपण काम क्रोध मद मोह मत्सर म्हणतो हे मानस वेग झालेत लोकांना असं वाटतं की ह्या गोष्टी खूप मोठ्या पद्धतीनं व्यक्त व्हायला पाहिजेत म्हणजे दुःख व्यक्त करा हसणं व्यक्त करा तुमचा आनंद व्यक्त करा पण ह्या भावनांना आवर घालायला सांगितलंय ओके आणि दुसरी गोष्ट आहे शरीर शारीरिक वेग ज्याला आपण म्हणतो किंवा नैसर्गिक वेग ज्याला म्हणतो त्याच्यामध्ये तेरा वेग पूर्ण सांगितलेत की जे अधारणीय वेग म्हणून सांगितलेले आहेत तर त्या तेरा अधारणीय वेगांपैकी नऊ वेग असे आहेत की जे जर का तुम्ही नेहमी नेहमी धारण केले गेले ना तर तुम्हाला शरीरामध्ये वाताच्या विकृती आणि त्याच्यामुळे त्याच्यामुळे झालेला रुद्रुक असे लक्षण त्याच्यामध्ये सापडतात तर त्याच्यामध्ये हे जे तेरा वेग आहेत तर त्याच्यामध्ये अपान वायू म्हणजे अधो वाताचं निसरण तुम्ही थांबवलं तर त्याच्यानंतर मोशनला तुम्हाला जायचं आणि तुम्ही नाही गेलात तर युरिनला जायचं आणि नाही गेलात तर हसायचं आहे आणि तुम्ही हसणत खूप थांबवून ठेवलं तर डोळ्यातले अश्रू थांबवले तर इतका सूक्ष्म विचार याच्यामध्ये आलेला आहे त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टींचा जर का विचार केला तर तेरा वेग जर शरीरामधले थांबवू नका असं म्हटलेलं आहे ते जर थांबवले गेले तर निश्चितच हृदयामध्ये त्याचं परिवर्तन झालेलं दिसतं हृदरोगामध्ये त्याचं परिवर्तन झालेलं दिसतं आणखी याच्यामुळे एक महत्वाची गोष्ट अशी आहे की बऱ्याच वेळेला कसं होतं ना की आता आपण म्हटलं की काहीतरी क्लास आहे कॉलेज आहे किंवा मिटिंग चालू आहे म्हणून अधोवाताचं मिसरण करता येत नाही किंवा मोशनला जात येत नाही युरिनला जात येत नाही ह्या गोष्टी ठीक आहेत एखादा वेळ झाला तर पण नित्य नेमाने काही सवयी चुकीच्या लावून घेतलेल्या असतात बऱ्याच जणांनी त्याच्यामध्ये वॉशरूममध्ये जाऊन पुस्तक वाचणं आजकाल वॉशरूममध्ये जाऊन मोबाईल वाचणं ह्या गोष्टी चालू असतात तर जो वेग शरीरामध्ये उत्पन्न होतोय ना त्याला न्याय द्यायला पाहिजे तुम्ही दुसरीकडे कुठेतरी त्याला डायव्हर्ट केलं ना तर निश्चितच त्याच्या गतीवरती परिणाम येतो आणि मग धडधडणं वगैरे अशी लक्षणं हळूहळू चालू व्हायला लागतात आणि ते कळत न कळत आपल्याला ते चालू झालेलं असतं तेव्हा त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं आणि लहान वयामध्ये आजकाल बऱ्याच वेळेला असे हृदयरोगाशी संबंधित जे काही लक्षणं दिसतात ना त्याचे कारण हे आहेत सो त्याचा विचार आपण निश्चितपणे करायला पाहिजे नक्कीच नक्कीच हृदय विकाराशी संबंधित कारण कोणती आहेत आणि त्याच्यावर आयुर्वेदाने काय काय सांगितलेलं आहे याबद्दलचं सविस्तर मार्गदर्शन तुम्ही आम्हाला केलं मात्र लक्षणे नेमकी कोणती आहेत याबाबत सुद्धा आपण मला वाटतं सविस्तर बोलूया मात्र एका छोट्याशा विश्रांतीची वेळ झाली लगेचच भेटतोय तुम्ही कुठे जाऊ नका पाहत हा टॉपला डॉक्टरमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आजचा आपला विषय आहे हृदयाचे विकार आणि आयुर्वेदिक उपचार आणि या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत वैद्य गौरी मंदार बोरकर लगेचच आपल्या चर्चेला सुरुवात करूया मॅम ब्रेकवर जाण्यापूर्वी जसं मी तुम्हाला म्हटलं होतं की कारणं आपण जाणून घेतली आयुर्वेदानुसार नेमकं काय याबाबत सांगितलं गेलं आहे याबद्दल सुद्धा तुम्ही आम्हाला सविस्तर सांगितलं मात्र या आजाराची लक्
ती नेमकी कोणत्या पद्धतीची असतात किंवा आयुर्वेदानुसार ती काय सांगितली गेली काय सांगता बरोबर कसं आहे ना की खूप घाम येणं धडधडणं आणि डावा हात दुखणं हे तीन लक्षणं खूप कॉमनली सगळ्यांना माहिती असतात पण ह्याच्या व्यतिरिक्त अनेक गोष्टी असतात बरं का आजकाल जर का बघितलं अगदी लहानपणापासून आपण जर सुरुवात केली तर काही कंजनेटल अनोमोलीज असतात जसं हृदयामध्ये होईल असणं ज्याला म्हटलं जातं तर हे जे आहे ही गोष्ट आहे ना ते बाळ ज्या वेळेला आईच्या पोटात असतं त्याच वेळेला घडलेली गोष्ट असते तर त्याच्यामुळे आईने केलेला आहार विहार काय आहे ना हे सुद्धा महत्वाचं राहतं आणि कन्सिव्ह करत असताना सगळ्या गोष्टी दोघांच्या तब्येती प्राकृत ठेवून मग कन्सिव्ह करणं हे महत्वाचं असतं असं बाळ ज्या वेळेला जन्माला येतं तर त्यावेळेला पहिल्यांदा काय होतं की ते रांगायला लागतं चालायला लागतं ना तर त्याच वेळेला थोडंसं लगेच चाललं जास्त जर का धावाधाव झाली तर मग दम लागणं आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे सायनोसिस त्याच्यामध्ये असतं म्हणजे निळे काळे निळेपणा येणं हा गोष्ट असतं विशेष करून सेंट्रल सायनोसिस म्हणजे नाकाचा शेंडा काळा निळा पडणं त्याच्यानंतर पायाची हाताची बोटं काळी निळी पडणं अशा गोष्टी त्याच्यामध्ये दिसत असतात तर त्याच्या असं जर का दिसलं ना तर त्वरितच वैद्य लोकांचा सल्ला घेऊन औषधं त्याच्यामध्ये चालू करायला हवेत त्याच्यानंतर थोडासा मोठा झाल्यानंतर आजकाल एक चौदा पंधरा वर्षाच्या मुली सुद्धा बऱ्याच वेळेला असं सांगत असतात की छातीत दुखतंय थोडं पडलं की छातीत दुखतंय वगैरे आणि मग प्रत्येक वेळेला हृदय रोग म्हणून जर का डोक्यात घेतलं गेलं ना तर तो स्ट्रेस खूप वाढायला लागतो आईबाबांचा आणि त्या मुलाचा पण आणि त्या मुलाला सुद्धा त्याचा स्ट्रेस येऊन मनावरती परिणाम त्याच्या येत असतो आणि मग बऱ्याच वेळेला अशी लक्षणं घेऊन पेशंट आपल्याकडे येत असतात कसं म्हणते की बऱ्याच वेळेला हे जर का स्त्रियांच्या बाबतीत म्हणजे मुलींच्या बाबतीत जर का झालं असेल ना तेरा चौदा पंधरा वर्षाच्या तर बऱ्याच वेळेला हा जो काळ असतो ना तर तो हिस्टेरिक असणं ह्या गोष्टींची असतं की लक्ष वेधण्यासाठी म्हणून अशा गोष्टी सांगितल्या जातात काही वेळेला तर त्याचंही शहानिशा पण करून घ्यायला पाहिजे दुसरं एक महत्वाचं कारण असतं की गॅसेस खूप जास्त पोटामध्ये होत असतात आणि त्याचं प्रेशर वरती येत असतं कसं असतं की ज्याला आपण मोठं आतडं म्हणतो त्याचं असेंडिंग ट्रान्सफर्स आणि डिसेंडिंग कोलॉन असे तीन प्रकारचे तीन कोलॉन म्हणजे एक कोलॉन असतं त्याची तीन नावं दिलेली त्याच्या ह्याच्यानुसार तर ट्रान्सफर्स कोलॉन जो असतो ना त्याच्यामध्ये वर खालती तयार झालेला जो गॅस आहे तो साठतो आणि त्याच्या वरती एक्झॅक्टली डायफ्रॅम ज्याला आपण छाती आणि पोट वेगळं करणारा स्नायू म्हणतो तो असतो आणि त्या डायफ्रॅम वरती इमिजिएट हृदय बसलेला आहे तसं असल्यामुळे त्या गॅसचा परिणाम हृदयावरती येत असतो आणि त्या गॅसेसमुळे खूप धडधडणं रेस्टलेस होणं जेवण झाल्यानंतर कसं तरी होणं विशेष करून हे लक्षण दिसत असतं आणि मोशनला जायला लागणं ही लक्षण असतात तसे जर का लक्षण असतील ना तर हृदय रोग म्हणून लगेच घाबरून जाण्यामध्ये कारण नसतं त्यावेळेला जर का पोट साफ करणारी व्यवस्थित जर औषधं घेतली गॅसेस न होणारा आहार घेतला तर मग त्याच्यात ना ते बरे होत असतात आणखीन हृदयाशी संबंधित स्पेसिफिक ज्या वेळेला आपण म्हणतो ना त्यावेळेला मळमळ उलटी चक्कर येणं ही ऍसिडिटी सारखी जी लक्षणं दिसतात ना ती बऱ्याच वेळेला हृदयाशी संबंधित असतात हे जर वारंवार होत असेल तर निश्चितच त्याचं दुर्लक्ष नाही करायला पाहिजे आणखीन एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे बॅक साईडला डोकं दुखणं हे सुद्धा खूप एक महत्वाचं लक्षण म्हणून त्याच्यात मध्ये दिसतं त्याच्यानंतर खूप जास्त घाम येणं आणि डाव्या हातामध्ये आणि छातीमध्ये दुखणं आणि बऱ्याच वेळेला असतं की डाव्या बाजूच्या छातीत दुखणं हे लक्षण आहे असं लोकांना वाटत असतं सेंट्रल पेन असतं बऱ्याच वेळेला छातीच्या ठिकाणी तर हेही महत्वाचं आहे तर त्याच्यामुळे लक्षणं काय आहेत हे सुद्धा आपल्याला बघणं खूप गरजेचं आहे तसंच ताकद जी आहे ना की खूप चालणं खूप पडणं हे निदान यंग एज पर्यंत तरी जमायलाच पाहिजे ते जर होत नसेल आणि तेवढं केल्यानंतर जर धाप लागते दम लागते असं असेल ना तर हृदय रोगाच्या संदर्भामध्ये विचार निश्चितच करायला पाहिजे आणि मला वाटतं त्याची योग्य तपासणी सुद्धा वेळेवर करून घेणं खूप गरजेचं आहे मग मला आता तुम्हाला असं विचारायचं की शरीरात इतर कोणत्या व्याधी असतील तर त्याचा सुद्धा हृदय विकाराशी संबंध किंवा हृदयाच्या त्रासाशी संबंधित काही गोष्टी असू शकतात का याबाबत अगदीच निश्चित आता आपण जसं म्हणलं ना की चरक संहितेमध्ये सांगितलेलं आहे त्रिमर्मी अध्याय मध्ये शिरो हृदय बसत्यादी म्हणून तर तीनही मर्म महत्वाचे त्याच्यामुळे समजा हृदयाशी संबंधित काही जर व्याधी असेल ना तर त्याचा परिणाम जो आहे तो मेंदूवरती आणि त्याचाच परिणाम वृक्कावरती पण येण्याची शक्यता खूप असते आणि तसंच इतर जर का व्याधी असेल म्हणजे वृक्काचा व्याधी आहे किंवा मेंदूचा व्याधी आहे तर त्याचाही परिणाम हृदयावरती येत असतो कारण त्याचा लोड वाढत असतो म्हणून तर त्या दृष्टीने ह्या दोन गोष्टींचा दोन मर्मांचा विचार पण निश्चितच करायला लागतो आणखीन त्याच्यामध्ये प्रमेह हा एक मोठा व्याधी आहे की ज्याच्यामध्ये रुद्रोग खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये दिसतो प्रमेहामुळे काय झालेलं असतं शरीरामध्ये संपूर्ण क्लेद वाढलेला असतो त्याच्यामुळे सेन्सेशन जे असतात ना ते कमी झालेले असतात बऱ्याच वेळेला आपल्याला न्युरोपॅथीज वगैरे त्याच्यामध्ये बघायला मिळतात इव्हन काही पेशंट आपल्याकडे कोल्हापूरच्या ओम दवाखान्यामध्ये पेशंट असा आलेला की तो गच्चीवरती कपडे वाळत टाकायला गेला आणि परत आलो रन रन तो ऊन होतं आणि कोल्हापूर जाऊन तुम्हाला माहिती बघावे की मे महिन्याच्या दरम्यान तर आल्यानंतर त्याच्या पायाला फोड आलेले होते पण त्याला भाजले
म्हणजेच काय तर त्यांना हृदयाच्या संदर्भामध्ये कुठेतरी समजा ऑक्सिजन कमी पडतो हृदयाच्या भिंतीला त्रासदायक होतोय आणि तिथे जर का एखादी रक्तवाहिनी फुटली तर त्याचं पेन जे आहे ना तेही समजत नाही आणि मग त्याला सायलंट हार्ट अटॅक अटॅक आपण म्हणतो ना अशी गोष्ट घडत असते जे हृदय स्वीट हार्ट अटॅक असंही त्याला म्हटलं जातं त्याचं कारण काय तर गोडामुळे प्रमाण झालेलं असतं म्हणून स्वीट आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांना त्रास कमी नाही आणि हे नाही म्हणून त्याला स्वीट म्हणलं जातं नक्की रात्री झोपेमध्ये माणूस झोपतो आणि उठला उठतच नाही सकाळी अशी गोष्ट याच्यामध्ये घडते आणि कोणालाही त्याचा पत्ताही लागत नाही कारण की त्याच्यामध्ये वेदना नसतात सो प्रमेयाचा ह्याच्यामध्ये खूप मोठा रोल असतो तर सो प्रमेयाचा जेव्हा निश्चितच प्रत्येक पेशंटला प्रमेय असतो ना त्यांनी हृदय रोगाच्या दोष्टी विचार निश्चितच करायला पाहिजे नक्कीच मला वाटतं आयुर्वेदानुसार यावर कोणती औषधं सांगितली गेली आहे हृदयरोग पूर्णपणे जाण्यासाठी किंवा हृदयरोग टाळण्यासाठी याबद्दल आपण सविस्तर जाणून घेऊया मात्र पुन्हा एकदा एका छोट्याशा विश्रांतीची वेळ झाली आहे लगेचच भेटतो तुम्ही कुठेही जाऊ नका चार राहत असतात डॉक्टरमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आजचा आपला विषय आहे हृदयाचे विकार आणि आयुर्वेदिक उपचार आणि या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करतायत वैद्य गौरी मंदार बोरकर लगेच चर्चेला सुरुवात करूया मॅन ब्रेकवर जाण्यापूर्वी जसं मी म्हटलं होतं की हृदय विकारावर आयुर्वेदानुसार नेमकी काय औषधं सांगितली गेली आहे याचा विचार होणं सुद्धा खूप गरजेचं आहे मला वाटतं अलोपॅथीनुसार काय औषधं आहेत ती आता प्रत्येकालाच माहिती आहेत मात्र आयुर्वेदाने काय सांगितलं काय सांगता सगळ्यात पहिलं आणि महत्वाचं म्हणजे इथे वनस्पती आणलेली आहे म्हणजे त्याचं साल आहे हे तर ह्याला अर्जुन असं म्हटलेलं आहे तर अर्जुन म्हणजे ज्याचे अनेक पर्याय जसे अर्जुनाचे पर्याय असतात ना पार्थ वगैरे किंवा सव्यसाची वगैरे ह्या पद्धतीनं तर वासेच पर्याय शब्द सुद्धा आयुर्वेदात मध्ये हे आलेले आहेत हे अर्जुन आहे ना तर त्याचा क्षीरपाक म्हणजे दुधामधला काळा जर का आपण करून घेतला आणि जर का तो दिला गेला तर हृदयाच्या संदर्भामध्ये रक्तवाहिन्या विस्तार खूप चांगला होतो आणि मग त्याच्यामध्ये रक्त पुरवठा जर कमी पडत असेल इस्टिमिक हार्ट डिसीज ज्याला आपण म्हणतो तर त्याच्यामध्ये ह्याचा उपयोग खूप चांगला होत असतो आणखी मग दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे इथे कांचनार म्हणून वनस्पती आणली ही कांचनाराची पान आहे तुम्हाला जर आकारच दिसत असेल तर तो हृदयासारखा असतो आणि त्याच्यामुळे कसं आहे की ह्याची साल जी असते ना ती सुद्धा याच्यामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने उपयोगाला येत असते आपण सुरुवातीला जसं म्हणलं की प्रकार ज्या वेळेला आपण ह्याचे हृदरोगाचे आयुर्वेदानुसार बघतो तर त्याच्यामध्ये विशेष करून कफजय हृदरोगामध्ये ह्याचा खूप चांगला परिणाम येत असतो सो कांचनाराची साल त्याच्यासाठी वापरली जाते आणखी एक महत्वाची गोष्ट इथे आणलेली आहे की आता हा सीझन जो असतो तो आवळ्यांचा असतो डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी हा तर आवळा आपल्याला बऱ्याच वेळेला बघतो आणि हा जो डोंगरी आवळा ज्याला आपण म्हणतो तर हा आवळा जो आहे ना तर आमलकी जे सांगितलेली आहे ह्यालाच आमलकी असं आयुर्वेदात म्हणतात पंचरसा अलवणा असं तिला म्हटलेलं म्हणजे पाच रस त्याच्यामध्ये असतात आणि आयुर्वेदानुसार सुरुवात पहिल्यांदा आपण म्हटलेलं होतं की आहार विहार चांगला पाहिजे तर षड्रसात्मक आहार असायला पाहिजे तर तो सगळ्या धातूंचं वर्धन करतो तर ह्याच्यामध्ये षड्रस पैकी पाच रस उपस्थित असतात आणि त्याच्यामुळे आवळा जो आहे ना तर त्याचा परिणाम शरीरावरती हृदयावरती खूप चांगला येत असतो दुसरी गोष्ट रुद्ध म्हणजे काय तर अमलोग्नी दुप्तिकृत स्निग्ध रुद्ध पाचन रोचना असं म्हटलं आंबट रस जो असतो ना ह्याच्यामध्ये आंबट रस जास्त व्यक्त होतो तर तो रुद्ध असतो आंबट रस त्याच्या आंबट जी आहे ती गोष्ट खाल्ल्यानंतर मनाला बरं वाटत असतं ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट त्याच्यामध्ये असते आणखीन एक ह्या संदर्भामध्ये मला महत्वाची गोष्ट सांगाविषयी वाटते की आपण ओज किंवा ह्याच्या संदर्भामध्ये बोललो होतो की शरीरामध्ये अष्टबिंबात्मक ओज म्हणून असतं तर ते हृदयाच्या ठिकाणी उपस्थित असतं त्याच्यामुळे एखादी गोष्ट एखादा प्रसंग आला तर एकदम हृदय गळून गेल्यासारखं होणं किंवा एकदम धडधड नाही ह्या ज्या काही गोष्टी असतात ना त्या ओजाशी रिलेटेड असतात आणि हा आवळा जो आहे तो रसायन कर्म करणार आहे म्हणजेच काय तर सर्व धातूंचं परिपोषण करणार आहे आणि रसायन जेव्हा चांगल्या पद्धतीनं होतं ना त्यावेळेला हे ओज वाढत असतं आणि ओज वाढल्यामुळे काय होतं तर हृदयाच्या संदर्भामध्ये जे पोषण त्याला मिळायला पाहिजे त्या गोष्टी मिळायला लागतात आणि त्याच्यामुळे ही सुद्धा वनस्पती हृदयाच्या दृष्टीनं अतिशय हितकर आहे अशा अनेक वनस्पती आहेत पण निश्चितच असं प्रत्येकाने स्वतः घेण्यापेक्षा योग्य तज्ञांचं मार्गदर्शन वैद्य लोकांचं जर घेऊन घेतलं ना तर त्याचा परिणाम जास्त चांगला आहे नक्कीच मला वाटतं कोणत्या प्रकारची औषधं हृदय विकारासाठी आयुर्वेदानुसार वापरली गेली पाहिजे याचं सुद्धा मार्गदर्शन तुम्ही आज या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आमच्या प्रेक्षकांना केलं आणि एकंदरीत हृदय विकारावर आयुर्वेद कसं आपल्याला उपयोगी पडू शकतो याचं सुद्धा खूप सखोल मार्गदर्शन आमच्या प्रेक्षकांना केलं त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार नमस्कार डॉक्टर मध्ये आज आपण इथेच थांबतोय ताज्या बातम्यांसाठी तुम्ही पाहत राहा न्यूज एटीन लोकमत